ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ മംസ് ഡെയിലി ഇന്നത്തെ ഒരു കുട്ടി ഹോൾ വീഡിയോ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം നമ്മൾ ബോക്സിംഗ് ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ദിവസം ഉണ്ട് ഇവിടെ അതായത് സാധനങ്ങളൊക്കെ എഴുപത് എൺപത് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം വരെ ഡിസ്കൗണ്ടിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു ദിവസമാണ് ഒരു പ്രത്യേക ദിവസമാണ് ഇന്ന് ഡിസംബർ ഇരുപത്താറ് അപ്പോൾ അന്ന് ഞാൻ പുറത്ത് പോയി ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ഷോപ്പിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സാധനങ്ങളും അതിനോടനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഹോൾ വീഡിയോ ആണെന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് കുറച്ച് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ഇന്ന് ഞാൻ മേടിച്ച സാധനങ്ങൾ എന്താന്നുള്ളത് കാണിക്കാം അപ്പം ഇത് ഷോപ്പിംഗ് ഇന്നലെ ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ പോയത് അപ്പോൾ ഒത്തിരി സാധനങ്ങളൊന്നും മേടിച്ചിട്ടില്ല കുറച്ച് സാധനങ്ങളെ മേടിച്ചിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഈ ബോക്സിംഗ് ഡേ എന്താണെന്ന് ചിലപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയണം എന്നുണ്ടാവില്ല ബോക്സിംഗ് ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ സാ കടയിലുള്ള സാധനങ്ങൾ ചില സാധനങ്ങൾക്കൊക്കെ അവർ ചിലപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അത്രയും ശതമാനത്തോളം കിഴിവുണ്ടാവും ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ടാവും അതിനാണ് ഇവിടെ ബോക്സിംഗ് ഡേ ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആണത് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല സാധനങ്ങളൊക്കെ നീർ പകുതിക്ക് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ മുക്കാൽ പകുതിക്കൊക്കെ കിട്ടും നമുക്ക് ചിലത് വലിയ വില വ്യത്യാസം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക് അതേ പ്രൈസ് തന്നെ ആയിരിക്കും ചിലത് കിട്ടുക അപ്പൊ നമ്മൾ അതിങ്ങനെ തപ്പിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം കുറെ നോക്കണം ആഹ് അതൊക്കെയാണ് ഈ ബോക്സിംഗ് ഡേയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത അപ്പൊ അന്ന് എല്ലാവരും പക്ഷെ ഓടി പിടിച്ച് അന്ന് തന്നെ പോകും പക്ഷെ നമുക്ക് അന്ന് മാത്രല്ല പിന്നീട് ഒരു ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് ആ ബോക്സിംഗ് ഡേയുടെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും ഓഫറൊക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ നല്ല നല്ല കളക്ഷൻസ് ഒക്കെ വേഗം പോവും അത് നമ്മളെ കറക്റ്റ് ആ ബോക്സിംഗ് ഡേയുടെ അന്ന് പോയിട്ട് നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ മേടിക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് നീർ പകുതിക്കൊക്കെ കിട്ടത്തുള്ളൂ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകും തോറും ഓഫർ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ നല്ല നല്ല സാധനങ്ങളൊക്കെ ആൾക്കാർ എടുത്ത് പോയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പോയി എടുക്കുന്നോ അത്രയും നല്ലത് അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതാണ് ഇന്നാണ് ഇന്നലെ ആയിരുന്നു ആ ബോക്സിംഗ് ഡേ അപ്പൊ ഇന്നാണ് ഞാൻ അതിന്റെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ചിലത് ഹാഫ് പ്രൈസിന് മേടിച്ചതുണ്ട് ചിലത് ഫുൾ പ്രൈസിന് മേടിച്ചതുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാം ഫുൾ പ്രൈസ് ഒന്നുമില്ല കുറച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അവർ ഇടുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ ചിലപ്പോൾ ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതൊക്കെ ആയിരിക്കും അവർ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഹാഫ് പ്രൈസ് ഒക്കെ ഇടുക പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും ഇവിടുത്തെ ഒക്കെ ഒരു ഫാഷനൊക്കെ അനുസരിച്ച് അത് നല്ലതായിരിക്കും തീരെ മോശം വരാൻ സാധ്യതയില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും അതിന് വേണ്ടി ഓടുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് മേടിച്ചതെന്നുള്ളത് കാണിക്കാം ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് അതെല്ലാം എനിക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം അതോ വലിയൊരു വീഡിയോ ഒക്കെ ആയിട്ട് പോകും അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണിക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം ആദ്യം ഞാൻ മേടിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു പേഴ്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നില്ലേ ഇതുപോലത്തെ ഒരു പേഴ്സ് ആണ് ഇത് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇതിന്റെ കളറ് ഈ കാണുന്ന പോലെ വീഡിയോയിൽ കാണുമ്പോൾ ഇച്ചിരി ഡള്ളായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് പക്ഷെ ഇത് നല്ലൊരു രസമുള്ള ഒരു റോസ് ആണ് ഒരു ബേബി റോസ് എന്നോ ബേബി പിങ്ക് എന്നൊക്കെ പറയാവുന്ന രസത്തിലുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഇന്ന ആൾക്കാർക്കെന്ന് വേണ്ടി മേടിച്ചതല്ല ഞാൻ ഉപയോഗിക്കില്ല കേട്ടോ അങ്ങനത്തെ പേഴ്സ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാറില്ല ഞാനൊരു കുട്ടി പേഴ്സ് വളരെ കുഞ്ഞ ഒരു ഓഫീസ് ബാഗ് മാത്രമേ എനിക്ക് അങ്ങനെ പേഴ്സ് കൊണ്ടുപോകണം കൊണ്ട് നടക്കണ ശീലമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ മേടിച്ചു വെച്ചു എങ്ങാനും നാട്ടിലൊക്കെ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആർക്ക് ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് എനിക്കിത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് കൊണ്ടതാ ഞാൻ മേടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ പേഴ്സ് ഇത് ഭംഗിയുള്ള ഒരു പേഴ്സ് ആണ് അത് വലിയ വിലയൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു തൊള്ളായിരം രൂപ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ തൊള്ളായിരം രൂപയോളം വിലയുണ്ടാവും അതാണ് അപ്പൊ പക്ഷെ നല്ല ക്വാളിറ്റി ആണ് നല്ല പ്യുവർ ലെതർ ആണ് അത് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ ഞാൻ മേടിച്ചത് പക്ഷെ ഇത് ഹാഫ് പ്രൈസ് അല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ ഇത് ഫുൾ പ്രൈസ് ആണ് ഇതിന്റെ വില ഹാഫ് പ്രൈസ് അല്ല അപ്പൊ അതങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ഇരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഉള്ളൊക്കെ ഇതൊരു ബട്ടൺ ആണ് ഇതിന്റെ ഉള്ളിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതുപോലെ കണ്ടോ നമുക്കിട്ട് നടക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കയ്യിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൊളുത്തിടാനായിട്ടുള്ള കുരു കുഞ്ഞൊരു ചങ്ങലൊക്കെ ഉണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങനെ കൊളുത്തിടേ
പിന്നെ ഞങ്ങൾ മേടിച്ചിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങൾ ദുബായിൽ പോകാനായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അബുദാബിയിൽ ഞങ്ങൾ പോകുന്നുണ്ട് അടുത്ത ഫെബ്രുവരിയിൽ അപ്പം അവിടെ പോകുമ്പം എൻ്റെ അനീത്തിയുടെ മോനുണ്ട് അച്ചു എന്നാ അവൻ്റെ പേര് അപ്പം അവന് സ്പൈഡർ മാൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാന്താണ് സ്പൈഡർ മാൻ്റെ എല്ലാ കളക്ഷൻസ് അവനുണ്ട് അവന് വയസ്സ് അഞ്ചായിട്ടുള്ളൂ എങ്കിൽ പോലും സ്പൈഡർ മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അവന് ജീവനാണ് അപ്പോൾ അവന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ തപ്പി ഇങ്ങനെ നടന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും കിട്ടിയതാണ് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ബെൻ ഒരു ടീഷർട്ട് കിട്ടി ഇതാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ടീഷർട്ട് അതിനോടൊപ്പം എന്തോ ഒരു ടോയും ഇതിനകത്തുണ്ട് എന്തോ മാർവൽ സ്പൈഡർ മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ടോയും ഉണ്ട് അപ്പം ഇതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അവന് വേണ്ടി മേടിച്ചതാണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഫുൾ പ്രൈസിന് മേടിച്ചതാണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ ഈ ഒരു ബനിയന് വിലയുണ്ട് പക്ഷെ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ ആണ് നല്ല ബനിയൻ ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ ആണ് അപ്പം ഇതും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് മേടിച്ചതാണ് കേട്ടോ പിന്നെ മേടിച്ചത് ഞങ്ങൾ അവിടെ പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ അനീതിയുടെ മോളുണ്ട് അവൾക്ക് വേണ്ടി മേടിച്ചതാണ് ഇത് ഇത് അവൾക്ക് വേണ്ടി മേടിച്ച ഒരു കുഞ്ഞ് ടോപ്പാണ് ഇത് കുഞ്ഞ് അവൾക്ക് രണ്ട് വയസ്സായിട്ടുള്ളൂ അപ്പം അവൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് മേടിച്ചതാണ് നല്ലതാണ് ഫുൾ സ്ലീവ് ഒക്കെയാണ് അപ്പം ഇതിന് മാച്ച് ആയിട്ടുള്ള പാവാട എന്ന് പറയുന്ന സ്കേർട്ട് ഇതാണ് ഈ കുഞ്ഞ കുട്ടിയല്ലേ അപ്പം അവൾക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒക്കെ കാണാൻ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ആണ് അവൾക്ക് വേണ്ടി മേടിച്ചത് അപ്പോൾ ഇതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ടോപ്പ് ഇതും ഫുൾ പ്രൈസിന് മേടിച്ചതാണ് നമ്മൾ ഇതിന് എണ്ണൂറ് രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു സ്കേർട്ടിനുള്ള വില എണ്ണൂറ് രൂപയോളം ഉള്ള അപ്പം ഇതും നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാനായിട്ട് അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് അവൾക്ക് മേടിച്ചത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഞാനൊരു ബാഗ് മേടിച്ചു ഹാൻഡ് ബാഗ് ഇത് നല്ല ഒരു പ്യോർ ലെതറിൻ്റെ ഒരു ഹാൻഡ് ബാഗാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ മേടിച്ച് വെച്ചതാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാനല്ല ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഇതെൻ്റെ ഞങ്ങൾ അബുദാബി പോകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അനീതിക്ക് കൊടുക്കും നല്ലൊരു ബാഗാണിത് കണ്ട അത്യാവശ്യം വലിപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് നല്ലൊരു പ്യോർ ലെതറിൻ്റെ ബാഗാണ് പിന്നെ വീണ്ടും സ്പൈഡർ മാൻ്റെ ഒരു പ്രാന്തന ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അച്ചു അവൻ്റെ പേര് അപ്പം അവന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്പൈഡർ മാൻ്റെ ഒരു ഡ്രസ്സ് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന് സ്പൈഡർ മാൻ്റെ ഒരു ലൈറ്റൊക്കെ കത്തും തോന്നുന്നു അത് കണ്ടോ ഇതിനകത്ത് ഇവിടെ ഒരു ലൈറ്റൊക്കെ ഇങ്ങനെ കത്തും അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്പൈഡർ മാൻ്റെ ഒരു ഡ്രസ്സ് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ഇതിവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ കോസ്റ്റ്യൂം എന്നൊക്കെയാണ് ഇതിനെ പറയുക ഇതൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇവിടെ പിള്ളേർ ഈ മുഖം മൂടിയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് അപ്പം അതൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള നടപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം ഇതിൻ്റെ പ്രൈസും ഇതും ഫുൾ പ്രൈസാണ് ഇതിന് പറഞ്ഞ പോലെ ആയിരത്തി നാനൂറ് രൂപയോളം ആണ് ഇതിൻ്റെ വില അപ്പം ഇത് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പിന്നെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സാധനങ്ങൾ എനിക്ക് ഇക്ക വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് നമ്മുടെ ആമിക്കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി തലയിലിടാൻ വേണ്ടി മേടിച്ചതാണ് അത് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പ്രൈം മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഷോപ്പിൽ നിന്ന് മേടിച്ചതാ ഇതിന് രണ്ട് പൗണ്ടാണ് വില രണ്ട് പൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം നൂറ്റി എൺപത് ആ ഒരു റേഞ്ചാന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ഇതാ മൂന്ന് വെറുതെ ബണ്ണ് കെട്ടുന്നതിനേക്കാൾ എപ്പോഴും ഇതുപോലെയൊക്കെ ബണ്ണിൽ മേലെ മുത്തുള്ളത് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടായിരുന്നു അപ്പം ഇത് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വീണ്ടും സ്പൈഡർ മാൻ്റെ ആൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സ്പൈഡർ മാൻ്റെ ഒരു ഡ്രസ്സ് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഓഫറിന് അല്ലായിരുന്നു ഇതിന് ഇതിന് അറുന്നൂറ് രൂപയോളാണ് വില ഇത് മാർവൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഇതെന്റെയാന്ന് തോന്നുന്നു ഇതാ അപ്പൊ ഇത് സ്പൈഡർ മാൻ്റെ ഒരു കോസ്റ്റ്യൂം പിന്നെന്താ പിന്നെ നമ്മുടെ ജയിഡപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടീഷർട്ട് മേടിച്ചായിരുന്നു അത് നല്ലൊരു ടീഷർട്ടാണ് അപ്പൊ ഇത് ഒരു ഫുൾ സ്ലീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടീഷർട്ടാണ് അപ്പൊ അതും മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ചെറുക്കന്മാർക്കൊക്കെ ജീൻസ് അത് ഞാൻ കാണിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നോർമൽ ജീൻസ് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ആമിക്കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി മേടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വൈറ്റ് ടോപ്പാണ് അത് 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 ഇതും എനിക്ക് ഓഫറിന് കിട്ടിയതാണ് കേട്ടോ ഇത് ഇതിന് ഇതിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള വില എട്ട് പൗണ്ട് അതായത് ഏകദേശം ഒരു എഴുന്നൂറ് രൂപയായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ വില ഇപ്പം അത് നമുക്ക് മൂന്ന് പൗണ്ടിനാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഒരു മുന്നൂറ് മുന്നൂറിന് താഴെയുള്ള രീതിയിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇത്
അവനിപ്പോ കുറച്ചും കൂടി ടീനേജർ ഒക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അവന് കുറച്ചും കൂടെ ഭംഗിയുള്ള ടീഷർട്ട് ഒക്കെ വേണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഡിമാൻഡ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ ഞങ്ങൾ നോർത്ത് അവൻ ഇഷ്ടമുള്ളത് മേടിച്ചോട്ടെ നോർത്ത് അവൻ പോയി ഇത് ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഷോപ്പിൽ നിന്ന് മേടിച്ചതാണ് ഇത് നല്ല ഒരു നല്ലൊരു ടീഷർട്ട് അപ്പൊ അതും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ആമിക്കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി മേടിച്ചിട്ടുള്ള ബ്രീഫ്സ് ആണത് മിന്നി മൗസിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ആറെണ്ണത്തിന്റെ ഒരു ബ്രീഫ് ആണത് അപ്പൊ ആറെണ്ണത്തിന് എത്ര രൂപ അവര് മേടിച്ചത് എന്നറിയാവോ അവര് മേടിച്ചത് മുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപയോളം ഉള്ള ഒരു ആറെണ്ണം പക്ഷെ നല്ല ക്വാളിറ്റിക്കാണ് അത്യാവശ്യം ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ആമിക്കുട്ടിക്ക് ഒരു എച്ച് എൻ എം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഷോപ്പ് ഇത് പക്ഷെ ഫുൾ പ്രൈസ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ അവിടെ ഹാഫ് പ്രൈസ് വലിയ കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇതിന് ഏകദേശം തൊള്ളായിരം രൂപ വലിയുണ്ട് ഇത് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള തുണിയാണ് ഇതിന്റെ ഒരു നമ്മുടെ നാട്ടില് പളാസോ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അതുപോലത്തെ ഒക്കെ ഒരു ഇതാണ് ഒരു ഒരു പാന്റ് പോലത്തെ ഒരു സംഭവം അപ്പൊ അത് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് ആമിക്കുട്ടിക്ക് പിന്നെ ഞാൻ മേടിച്ചിട്ടുള്ളത് അമ്മയ്ക്ക് എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഇതുപോലത്തെ പേളിന്റെ കമ്മലുകൾ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ ഇത് വലിയ വലിയൊന്നുമില്ല ഒന്നര പൗണ്ട് ഏകദേശം ഒരു നൂറ് രൂപയ്ക്കേ ഉള്ളൂ ഇത് ഇതാ കണ്ട ഇതുപോലത്തെ പല പല ഷേപ്പിലുള്ള പേളുകളാണിത് അപ്പൊ അത് ഒന്ന് മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കുഞ്ഞിയ പേളുണ്ട് വലിയ പേളുണ്ട് അത് പേളിൽ തന്നെ പല കളേഴ്സ് ആണ് കുറച്ചൊന്ന് ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ വരുന്ന പേള് പിന്നെ തനി വെള്ള പേള് പിന്നെ ഒരു ഒരു ഗ്രേ കളറോ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഒരു പേളാണ് അതും മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ എനിക്കും ആമിക്കുട്ടിക്കും ഒരുപോലെ വേണ്ടി ഇതാണ് ബണ്ണുകൾ ഇതിന് ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ് രൂപയാണ് ഇതിനകത്ത് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് എണ്ണാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നൊന്നും കുറെ അറുപത് എണ്ണം അറുപത് ഇതുപോലത്തെ കെട്ടുന്നതുണ്ട് എനിക്കും ആമിക്കും ഒരുപോലെ ആവശ്യമാണ് നമ്മൾ എന്തോരം മേടിച്ചെന്നാലും വീട്ടിൽ തികയാത്ത ഒരു സാധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇതാണ് കുറെ മേടിച്ചാലാണ് ഒന്ന് തീരുക ഒന്ന് നമുക്ക് തികയ അപ്പൊ അത് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതാ ഇതുപോലത്തെ ഒരു കുഞ്ഞു കമ്മൽ ഇത് കമ്മൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടായിരുന്നു ഇതിന്റെ ഡിസൈന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടായിരുന്നു സാധാരണ ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഉപയോഗിക്കാറില്ല കാരണം എനിക്ക് കാത് ഇതുപോലത്തെ ഈ ഇമിറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ റോൾഡ് ഗോൾഡ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ എൻ്റെ കാത് ഇങ്ങനെ കാതോ കഴുത്തോ എന്താണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കടിക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങും കടിച്ച് ചിലപ്പോൾ പഴുക്കൊക്കെ ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് ഞാനത് ഇടാറില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടം തോന്നി അപ്പൊ ഞാൻ ഓർത്തു എനിക്ക് സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടെങ്കിലും ഇത് ഇടാമെന്ന് ഓർത്തിട്ടാണ് ഞാൻ മേടിച്ചത് ഇതിന്റെ ഡിസൈൻ സൂപ്പർ ഡിസൈനുകളാണ് എനിക്ക് അറിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് കാണണ്ടോ എന്ന് അത് കാണാൻ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാ അല്ലേ ഞാൻ നോക്കട്ടെ കണ്ടോ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഒരു കല്ല് പോലത്തെയാണിത് പിന്നെ ഇത് പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് കല്ല് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കുറച്ച് ഭംഗിയുണ്ട് ഡിസൈൻസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ കാണാത്ത ഡിസൈൻസ് ഒക്കെയാണ് അപ്പൊ അതൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടപ്പോ അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അത് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രക്കൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഞാൻ മേടിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഒക്കെ വീട്ടിലോട്ട് ആവശ്യമുള്ള എന്താണീ ആ അവളുടെ ക്രിസ്മസ് ട്രീ ഒരു ഇതുണ്ട് ആ ലി ഞങ്ങൾ അത് എവിടെ എനിക്ക് അറിയത്തില്ലല്ലോ അവിടെ ആ മിക്കുട്ടി കൂടി ഇരിപ്പുണ്ട് കേട്ടോ അതൊക്കെ കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഇതാ ഇതൊരു ലിപ് ബാമാണ് മിന്നി മൗസിന്റെ ഒരു മിന്നി മൗസ് മിക്കി മൗസിന്റെ ഒരു ലിപ് ബാമാണത് അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ എന്റെ അനീതിക്ക് കൊടുക്കാന്ന് ഓർത്തു അതൊരു എന്താ ക്രാൻബെറിയുടെ ഒരു ടേസ്റ്റും ഫ്രാഗ്രൻസ് ഒക്കെ വരുന്നുള്ള ഒരു ലിപ് ബാമാണ് അപ്പൊ അത് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആമിക്കുട്ടിക്ക് ഞാൻ ഒരു ലിപ് ബാം മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്രിസ്മസ് ആയിട്ട് അപ്പൊ അത് ഞാൻ കാണിക്കാം പിന്നെ മേടിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഒരു കുഞ്ഞു ക്രിസ്മസ് ട്രീയുടെ ഒരു എന്തോ ഒരു ലിപ് ബാമാണ് ഞാൻ ആമിക്കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി മേടിച്ചു കൊടുത്തതാണ് അത് ഇതിന്റെ ബാക്കിലാണ് ലിപ് ബാമിന്റെ അടപ്പുള്ളത് അപ്പൊ ഇത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലിപ് ബാമ് കിട്ടും അപ്പൊ ഇതാണ് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ചുണ്ടും ഒക്കെ പരറ്റും ചെയ്യും ഇതിങ്ങനെ അടച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യൂട്ടാണ് കാണാൻ ഒരു കൊച്ചു ക്രിസ്മസ് ട്രീ പോലത്തെ ഒരു ലിപ് ബാം അപ്പൊ അത് അവൾക്കൊക്കെ ആവുമ്പോഴത്തേക്ക്
അപ്പോൾ നമുക്ക് അപ്പോൾ ഈ ഈ ഒരു ഇതൊരു ഹോൾ വീഡിയോ എന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് എനിക്കറിയത്തില്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു എന്ന് മാത്രം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ കുട്ടി വ്ളോഗ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് കാണിക്കാൻ പറ്റിയത് എനിക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരു വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അറിയിക്കുക കമന്റ് ബോക്സിൽ ഇങ്ങനെ വേണം എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ഇനിയിപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും അറിയിക്കണം കാരണം എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടണം എന്നില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ വീഡിയോസ് കാണാൻ താല്പര്യമില്ല ഹോൾ വീഡിയോ കാരണം ഇങ്ങനത്തെ ഹോൾ വീഡിയോ ഒത്തിരി ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോ അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ഇഷ്ടമില്ല എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് അറിയിക്കണം കേട്ടോ പിന്നെന്താ വേറെ ഒന്നുമില്ല ഇപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഈ ഒരു വ്ളോഗ് ഈ കുട്ടി വ്ളോഗ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമന്റ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പൊ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഉടനെ കാണാം അഞ്ചിൽ